بینندگان عزیز و گرانقدر با درود فراوان برایتان آرزوی سلامتی و موفقیت می کنم و از اینکه بار دیگر به برنامه آینه بهای توجه فرموده اید بسیار سپاسگزارم میهمان عزیز ما امروز جناب دکتر شاپور راسخ هستند شما با استاد راسخ آشنایی دارید ما در گذشته چند برنامه با ایشان داشتیم و خیلی سپاسگزاری می کنم جناب دکتر راسخ که مجددا به برنامه ما ملحق شدید و دعوت ما را قبول فرمودید ما یک کمال خوشنودی و سرفرازی بنده است خواهش می کنم بینندگان عزیز ما در نشست اخیری که با دکتر راسخ داشتیم در باره فرهنگ ایران و بازسازی ایران سخنی با ایشان داشتیم و ایشان توضیحاتی رو در اون نشست فرمودند و از ایشان دعوت کردیم مجددا تشریف بیارن و توضیحاتی برای ما بفرمایند درباره مسئله بازسازی ایران البته مسئله بازسازی ابعاد مختلف داره و قصد ما صحبت در مسائل سیاسیش نیست بلکه علاوه بر ابعاد فرهنگی و اقتصادی و غیره ابعاد دیگری را هم می توان در نظر گرفت و باید در نظر گرفت که شاید تا کنون چندان به این ابعاد توجهی در گفتمان های کنونی که درباره ایران صورت می گیره نشده این است که میخواستم از آقای دکتر راسخ استدعا بکنم که به این ابعاد بپردازند و فکر میکنم که صحبت ایشان درباره نقش اقلیت ها و گروه های مختلفی است که تا کنون چندان توجهی به این مسئله در بازسازی ایران صورت نگرفته. جناب دکتر راسخ استدعا میکنم که در این مورد مسئله اقلیت های مذهبی که نقش عمده ای داشتن از شاید دوران نیمه شاید قرن 19 هم این حرکت تجدد خواهی در ایران شروع شده با افرادی مثل مشیر و دوله, دوله و ارز کنم که میزا ملکم خان افرادی که شما قبلا هم بهشون اشاره فرمودید اما به نقشی که این افرادی که متعلق به اقلیت ها بودن و شاید نقش های امده هم اجرا کردن هیچ ما میبینیم که در تاریخ ایران تاریخ مدون ایران چندان بهش توجهی نشد همطور که فرمودید یعنی ایران همیشه از اقوام و گروه های قومی مذهبی زبانی یا لحجه‌ای بسیار متفاوتی ترکیب شده بود و همه هم دل و هم اندیشه برای حفظ ایران و برای پیشرفت ایران و برای تداوم میراس های تمدنی ایران کوشیدن در برنامه گذشته شاید اشاره کرده باشم که اقلیت های زردشتی، مسیحی و کلیمی در گذشته ایران مستر خدمات بسیار مهمی بودند و متاسفانه در تواریخ رسمی چه تواریخ اجتماعی و چه تاریخ های سیاسی به ندرت به نقش این مقلیت های قومی یا فرهنگی یا مذهبی اشارت رفته است بعد یادم است که فقط مجملا ما می دانستیم که اشایر و ایلات در ایران برای حفظ سرحدات ایران و استقلال ایران در گذشته نقش بسیار مهم می داشتن. خیلی کمتر درباره نقش اشایر و ایلات مثلا در پرورش دام و در امور کشاورزی توجه داشتیم این مطلبی بود که یادم هست که در تنظیم برنامه سوم عمران ایران توجه ما را جلب کرد که چگونه میتوان خدمات اشایر و ایلات رو در ایران تحصیل کرد و لاقل بنده این افتخار رو داشتم که پشتیبانی بکنم از طرحهای محمد بهمن بگی برای مدارس متحرک اشایری مدارسی که با خود اشیره کوچ میکنه و در حقیقت این محرومیت از سواد و خط و دانش رو به این طریق توانستن جبران بکنن بعد وارد تفصیل نمیشون ولی مرادم این بود که ایران سرزمی بوده است که همه اقوام مرکبه یا ترکیب کننده جامعه ایرانی در پیشرفتش، در حفظش، در تداوم فرهنگ و تمدنش نقش مهم داشتند. و اگر نگاه بکنیم برگرد خودمون 
از چند تمدن قدیم که در دنیا باقی است تمدن مصر تمدن چین و یک دو تمدن دیگر فی الحقیقه ایران علی رغم تلاطمات روزگار و فراز و نشیب تاریخ بهتر توانسته از خصوصیات و سجایای عمده خودش رو حفظ بکنه و این مدیون همه مردم ایران بوده است متاسفانه در سالهای اخیر خیلی تاکید بر روی یک مذهب خاص شده است و شاید موجب قفلت از اینکه دیگران چقدر به جامعه ایران خدمت کردند بعد در عرض خودم گفتم که در هر رشته و شاخه فعالیت اجتماعی اقتصادی فرهنگی که ما نظر بکنیم جامعه بهایی افراد شاخصی داشته خدمات بارزی کرده و اگر بخوایم در یک جمله خلاص بکنیم از عوامل مهم قبول تجدد و دموکراسی و در حقیقت نقش دادن به مردم در اداره سرنوشت خودشون همین دیانت بهایی بوده است که همیشه به موضوع ایران و پیشرفت ایران توجه داشته شاید فقط در حاشیه عرض بکنم که رساله ای که عبدالبها فرزند مؤسس این آیین در سال 1875 به نام رساله مدنیه نوشت در اونجا دفاع کرد از جنبش های اصلاحی که با مستیخان امیر کبیر قبل از او میرزا ابوالقاسم فراهانی شروع شده بود و بعد ادامه پیدا کرد با میرزا حسین خان مشیر و دوله ایشون هر چند که طرحهای مشیر و دوله به علت مخالفت بعضی از عناصر و قشرها در جامعه ایران به ثمر نرسیده بود اما حضرت عبدالبها قویا از این اصلاحات دفاع کردند و در نوشته های بهایی به طور اجمال بخوام عرض بکنم در چند جمله به لزوم گسترش دانایی و دانش در ایران خیلی تاکید شده است به لزوم تحولی در جنبه های اخلاقی و معنوی خیلی تاکید شده است و در حقیقت راه بهبود اوضاع ایران رو ما می توانیم در رساله مدنیه ببینیم که اتفاقا در اسناد منتشر نشده دوران قاجار این رساله که عبدالبها حتی امضا نکرده بود برای اینکه موجب ایجاد تعصب در خوانندگان نشود بی نهایت مورد ستایش قرار گرفته است در نوشته آقای فریدون آدمیت حال واقعا بنده میخوام از این گذشته نتیجه بگیرم که بدون تردید همه اقلیات ها در ایران و به خصوص باهایان که در آثارشون اصلاح ایران و بهبود اوضاع ایران مورد تاکید خاص قرار گرفته مشتاقند که در بهبود اوضاع ایران و در اصلاح اوضاع ایران نقش موثری ایفا کنند بنده مبالغه نمی کنم اگر عرض بکنم که ایران در حال حاضری که از بحرانی ترین ادوار تاریخ خود شو می گذرانه. کافی است که شما برغامی که در کتاب ها و در مجلات بین المللی منتشر شده نظر بکنید و ملاحظه می فرمایید که ایران با وجود موقعیت فلحقیقه استراتژیک یا بسیار حساس منطقی که دارد ولی متاسفانه تمام اقتصادش هنوز وابسته به نفت و گاز هست 